হ্যালো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সমাধান করব বার্ষিক পরীক্ষা দুই সাল যশোর বোর্ডে নবম শ্রেণীর বেলি প্রশ্নপত্রের পদার্থবিজ্ঞান সৃজনশীল অংশের ছয় নং প্রশ্নটি ছয় নং প্রশ্নে চিত্র আকারে একটি উদ্দীপক দেওয়া আছে যেখানে বলা আছে এক্স এবং ওয়াই দুটি পজিশান এবং একটি প্রতিফলক দেওয়া আছে এক্স থেকে ওয়াইয়ের দূরত্ব বলা আছে দশ মিটার ওয়াই থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব বলা আছে সেভেন্টিন মিটার বাতাসে শব্দের বেগ বলা আছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড গনাম্বার প্রশ্নে বলেছে যে এক্স শব্দ করলে কত সময় পর প্রতিধ্বনি শুনবে তাহলে এক্স যদি একটি শব্দ উৎপন্ন করে তাহলে কত সময় পরে এক্স প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে এটি গনম প্রশ্নে চেয়েছে তাহলে চলো শুরু করি সমাধান তাহলে প্রথমে দেখো তো কি বলা আছে প্রথমে কিন্তু দেওয়া আছে বাতাসের শব্দের বেগ তাহলে লিখি বাতাসে শব্দের বেগ ভি ইকুয়াল দেওয়া আছে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড এখন দেখো তো এক্স থেকে যেহেতু এক্স শব্দ উৎপন্ন করবে এবং বলেছে যে শব্দ উৎপন্ন করলে কত সময় পরে সে প্রতিধ্বনি শুনবে তাহলে এক্স থেকে কি আমার প্রতিফলকের দূরত্বটা লাগবে যে এক্স থেকে কত দূরে প্রতিফলক আছে তাহলে এক্স থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব প্রতিফলকের দূরত্ব ডি ইকুয়াল দেখো তো কত এক্স থেকে ওয়াই এর দূরত্ব কত দশ মিটার ওয়াই থেকে এই প্রতিফলকের দূরত্ব কত সেভেন্টিন মিটার তাহলে মোট এক্স থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব কত টেন প্লাস সেভেন্টিন তাহলে কত টোয়েন্টি সেভেন মিটার তাহলে এক্স থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন মিটার এখন দেখো প্রতিধ্বনি শুনতে হলে তাহলে কি বলতে পারি আমরা যে এখন যদি আমরা ধরি যে এক্স অবস্থান থেকে এক্স অবস্থান থেকে উৎপন্ন শব্দ তাহলে এক্স অবস্থান থেকে উৎপন্ন শব্দ প্রতিফলক থেকে প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পুনরায় এক্স অবস্থানে পুনরায় এক্স অবস্থানে ফিরে আসতে টি সময় ব্যয় হলে টি সময় যদি ব্যয় হয় তাহলে এই যে এক্স থেকে যে উৎপন্ন শব্দটা হবে এই শব্দ যদি প্রতিফলক থেকে আবার এক্স আসতে যদি টি সময় লাগে তাহলে আমরা কি জানি আমরা জানি আমরা জানি টু ডি ইকুয়াল ভি টি তাহলে এখান থেকে আমরা টি এর মানটা বের করব যে উৎপন্ন শব্দ প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার এক্স এর কাছে আসতে কত সময় লাগে তাহলে T ইকুয়াল টু ডি বাই ভি তাহলে কত টু ইন্টু ডি মানে কত ডি মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ভি মানে কত থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখো কত আসে টু ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন ডিভাই থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি এটি ক্যালকুলেশন করলে আসে জিরো সেকেন্ড তাহলে এক্স থেকে শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ প্রতিফলকে বাধা পেয়ে আবার এক্সের কাছে আসতে সময় লাগে জিরো পয়েন্ট এখন আমরা কি জানি যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূল শব্দ আর প্রতিফলিত শব্দের মধ্যকার সময় ব্যবধান কত জিরো পয়েন্ট বা তার চেয়ে বেশি হতে হবে তাহলে এই যে যে এক্সের কাছে প্রতিফলক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শব্দ আবার সেই উৎসের যেখান থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সেখানে আসতে জিরো পয়েন্ট সময় লাগে তাহলে এটিকে জিরো পয়েন্ট 
এই ওয়ান ফাইভ ফোর সেকেন্ড কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের চেয়ে কি বড় তাহলে কিন্তু কি প্রতিধ্বনি শোনা যাবে কিন্তু প্রতিধ্বনি শোনা যাবে তাহলে প্রশ্নে চেয়েছিল যে এক্স শব্দ করলে কত সময় পর প্রতিধ্বনি শুনবে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এক্স শব্দ করলে জিরো পয়েন্ট সময় পর প্রতিধ্বনি শুনবে এটি ছিল তোমাদের গণং প্রশ্নের উত্তর এখন আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব তাহলে দেখো ঘনম প্রশ্নে বলেছে কি ঘনম প্রশ্নে বলেছে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও যে ওয়াই শব্দ করলে এক্স প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে না তাহলে ওয়াই যদি শব্দ করে তাহলে এক্স প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে না এটি তোমাদের ঘনম প্রশ্নে বলেছে এই প্রশ্নটি খুব ভালো মতো তোমরা বুঝবে কারণ এটি কিন্তু একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইপসের মধ্যে পড়ে আর কি এটি যদি তোমরা বোঝো তাহলে কিন্তু তোমরা প্রতিধ্বনি বিষয়ের জন্য ম্যাথগুলো আছে এগুলো কিন্তু খুব ভালো মতোই তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তাহলে দেখো প্রথমে যদি আমি একটু ফিগার আঁকাই তাহলে এই ছিল হচ্ছে প্রতিফলক এই ছিল প্রতিফলক তাহলে এই হচ্ছে এক্স এই হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখান থেকে এখানে দূরত্ব ছিল কত দশ মিটার এখান থেকে কত সতেরো মিটার আচ্ছা তাহলে ওয়াই যদি শব্দ উৎপন্ন করে ওয়াই যদি শব্দ উৎপন্ন করে তাহলে সেই শব্দ কি এক্স শুনতে পাবে এবং শব্দ তো আর এক্সের কাছে বসে থাকবে না শব্দ তো এদিকেও যাবে প্রতিফলকের দিকেও যাবে তাহলে প্রথমে আমরা বের করব যে ওয়াই যখন শব্দ করে সেই শব্দ এক্স শুনতে পাবে আবার দেখো এখান থেকে যে শব্দটা প্রতিফলকের কাছে গেল সেই শব্দটা কিন্তু কি এক্স কিন্তু আবার দ্বিতীয়বারও কিন্তু শুনতে পাবে তাহলে প্রথম যখন ওয়াই শব্দ করলো তখন যে এক্স শুনতে পেল তাহলে এক্সের আমরা বের করব যে এক্সের প্রথম শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময়টা কত দিন এখান থেকে যখন যাবে শব্দ গিয়ে আবার প্রতিফলিত হয়ে যখন এক্সের কাছে যাবে তখন এইটা হলো হচ্ছে এক্সের শোনা দ্বিতীয় শব্দ তাই না তারপরে এই দুইটা শব্দের আমরা কি করব ব্যবধান বের করব। তাই না সেই ব্যবধান যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কি প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে আর কম হলে কি প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে না তাহলে প্রথম শব্দ এক্সের প্রথম শব্দ তাহলে ওয়াই যখন শব্দ উৎপন্ন করবে প্রথম শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময় কত সেইটা আমরা একটু প্রথমে বের করি তাহলে দেখো তো ওয়াই থেকে ভিডিওটি একটু বড় হবে কিন্তু তোমরা ধৈর্য সহকারে দেখবে তাহলে আশা করি একদম পুরোপুরি বুঝতে পারবে ওয়াই থেকে এক্স বিন্দুর আমি একদম ডিটেলসে করব কারণ এটি সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা এবার নবম শ্রেণীতে উঠবে তারাও যাতে দেখলে ম্যাথটি বুঝতে পারো এসএসসি বা দশম শ্রেণী সবার জন্যই তাহলে ওয়াই থেকে এক্স বিন্দুর দূরত্ব ধরি ডি ওয়ান ডি ওয়ান ইকুয়াল টু দশ মিটার দেওয়া আছে এটা তো দেওয়াই আছে যে ওয়াই থেকে এক্স বিন্দুর দূরত্ব ডি ওয়ান ইকুয়াল দশ মিটার ওয়াই থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব ওয়াই থেকে প্রতিফলকের দূরত্ব দেওয়া আছে কত সেভেন্টি মিটার তাহলে এই যে এখন কি করবে ওয়াই কিন্তু একটা শব্দ উৎপন্ন করবে তাহলে সেই শব্দটা কিন্তু কি এক্স কিন্তু শুনতে পাবে তাই না তাহলে এখন একটু বের করি তো যে এক্সের প্রথম শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময় প্রয়োজনীয় সময় টি ওয়ান হলে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ডি ওয়ান ইকুয়াল ভি টি ওয়ান মানে এই ওয়াই যখন শব্দ করলো সেই শব্দের এই দশ মিটার যেতে টি ওয়ান সময় লাগলো তাহলে সেই সময়টা দেখি যে উত মানে শব্দ উৎপন্ন করার সাথে সাথে এক্স কত সময় পরে প্রথম শব্দটি শুনতে পেল তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি টি ওয়ান ইকুয়াল ডি ওয়ান বাই ভি তাহলে ডি ওয়ান কত টেন আর প্রশ্নে দেওয়া আছে বাতাসে শব্দের বেগ কত থ্রি হান্ড্রেড 
তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স সেকেন্ড এত সেকেন্ড তাহলে ওয়াই শব্দ উৎপন্ন করলে এক্সের প্রথম শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময় হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এইট সিক্স সেকেন্ড এখন শব্দ তো শুধু এক্স শুনতে পারে নাই শব্দ কিন্তু এদিকেও কিন্তু গেছে তাহলে এখন কি হলো এই ওয়াই থেকে উৎপন্ন শব্দটা কিন্তু এদিকে যাবে প্রতিফলকে যাবে দেন প্রতিফলক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এইভাবে প্রতিফলকে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কিন্তু এই এক্সের কাছে আসবে তাই না ওয়াই তো শুনতে ওয়াইয়ের কাছে তো আসবেই কিন্তু এখান থেকে উৎপন্ন শব্দ সরি এই ওয়াই থেকে উৎপন্ন শব্দ এখান থেকে গিয়ে এই যে এক্সের কাছে আসবে যেটা কিন্তু হবে এক্সের শোনা দ্বিতীয় শব্দ তাই না প্রথম কিন্তু কি হয়েছিল যখন সে উৎপন্ন করেছিল তখন কিন্তু সে শুনেছিল এই যে পরবর্তীতে এই ওয়াই থেকে শব্দটা কিন্তু কি প্রতিফলকের দিকেও গিয়েছিল সেটা প্রতিফলিত হয়ে যখন এক্সের কাছে যাবে সেটা কিন্তু এক্সের শোনা দ্বিতীয় শব্দ হবে তাহলে সেই সময়টা আমরা একটু বের করব সেই সময়টা বের করব তাহলে দেখো তো আবার আমি আবারও বলছি ম্যাথটি কিন্তু একদম ডিটেলসে আবার ওয়াই হতে ওয়াই হতে উৎপন্ন শব্দ ওয়াই হতে উৎপন্ন শব্দ প্রতিফলকে প্রতিফলকে বাধা পেয়ে বাধা পেয়ে বাধা পেয়ে এক্সের নিকট গেলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কত দেখো আমি কিন্তু লেখাগুলো কিন্তু একদম নিজের ভাষায় লিখছি তোমরা ওইভাবে নিজের ভাষায় লিখলে ম্যাথ বুঝতে অনেক বেশি সুবিধা হবে দেখো এখান থেকে তাহলে এখান থেকে শব্দ এখানে গেল তাহলে কত সতেরো মিটার দেন এখান থেকে এখানে আসলো কত সতেরো দেন এখানে যাবে তাহলে কত দশ তাহলে দেখো তো মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে কত হবে সতেরো প্লাস সতেরো প্লাস টেন বা বা কত ফর্টি মিটার তাহলে এই ওয়াই থেকে উৎপন্ন শব্দ যখন এই ফর্টি মিটার অতিক্রম করবে সেই অতিক্রম করতে যদি আমরা ধরে নিই সময় লাগবে টি টু তাহলে সেটি কিন্তু এক্সে শোনা কিন্তু দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় শব্দ হবে কিন্তু তাই না দ্বিতীয় শব্দ হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এক্সের দ্বিতীয় শব্দ শুনতে দ্বিতীয় শব্দ শুনতে এক্সের দ্বিতীয় শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময় টি টু হলে তাহলে এক্সের দ্বিতীয় শব্দ শুনতে প্রয়োজনীয় সময় টি টু হলে আমরা কি বলতে পারি তাহলে ফর্টি ফোর মিটার কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে হবে দূরত্ব তাহলে ফর্টি ফোর ইকুয়াল কি ভি আর অতিক্রম করতে যে সময় সেটা হচ্ছে টি টু তাহলে এই টি টু কত আসে টি টু ইকুয়াল ফর্টি ফোর বাই থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি যেটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেভেন সেকেন্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেভেন সেকেন্ড তাহলে এখন দেখো ওয়াই যখন শব্দ উৎপন্ন করেছিল তখন এক্স প্রথম শব্দ শুনতে সময় লেগেছিল তার জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স সেকেন্ড এবং প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যখন এক্সের নিকট গেল তখন সেই সময়টা যেতে লাগলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেকেন্ড তাহলে দেখি তো সময়ের ব্যবধানটা কত এই যে যে সেই দুটি শব্দ শুনল সেই দুটি শব্দ শুনতে সময়ের ব্যবধানটা কত তাহলে সময়ের ব্যবধান টি ইকুয়াল টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে এটি যদি বিয়োগ করো জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স তাহলে দেখো তো কত আসে এটি বিয়োগ করলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু এইট সিক্স তাহলে এটি করলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন সেভেন ওয়ান সেকেন্ড তাহলে 
एक जे दूटी शब्द सुनते पेल ये दुटी शब्द शार मध्य समय व्यवधान हे जिरो पॉइंट जिरो नाइन सेभन वान सेकेंड कंतु आप जानी जे प्रतिध्वनि सुनते हम समय व्यवधान कत तो होते हैं जिरो पॉइंट वन सेकेंड चे बी कंतु ये तरह चे बी हल ना तर चे तो बसि हलो ना तो क्यों क्यीध्वनि सुनते पा ना तो इटी के जो एक बांगल् लिखी तेल अर्थात एक्स बिंदुते प्रथम शब्द एक्स बिंदुते प्रथम शब्द शार पर शब्दानु भूतर शब्दानुभूत स्थायित्वकाल शब्दानुभूत स्थायित्वकाल जिरो पॉइंट वन सेकेंड एर मध्य एक्स बिंदुते प्रथम शब्द शार पर प्रथम शब्द जो से शुने से प्रथम शब्द शार पर शब्दानुभूत जो स्थायित्वकाल जिरो पॉइंट वन सेकेंड ए जिरो पॉइंट वन सेकेंडर मध्य ही क्योंकि क्यों करसे द्वित शब्द द्वित शब्द फिर आसे ता प्रथम शब्द से शुने पर देखा गल द्वित शब्दा क्यों जिरो पॉइंट वन सेकेंडर मध्य क्यों फिर आस जिरो पॉइंट वन सेकेंडर आगे जदि फिर आसे कि प्रतिध्वनि शुना जाए ना तो लिखते परि जे जिरो पॉन्ट जिरो नाइन सेवेन वान लेस दैन जिरो पॉन्ट वन सेकेंड ता प्रश्ने वाले जे देखो जे वाई शब्द कर ले एक्स प्रतिध्वनि सुनते पा तो कथा सत्य जो वाई जुदी शब्द कर एक्स क्यों प्रतिध्वनि सुनते पाए ना तो हमें बोलते परि हम जे सूतरा वाई शब्द कर ले प्रतिध्वनि सुनते तुम्हारे घन प्रश्न उत्तर तेल एटी ये देखाओ ता देखान हलो हाँ वाई शब्द कर ले प्रतिध्वनि सुनते पा ना आशा करी तुम्हारा बुझे छो ये भिडियो तुम्हारा सम्पूर्ण देखो तुम्हारा एकदम डिटेल्स बुझते पर धन्यवाद